ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐ ഒ എസ് കോഴ്സ് ഈ സീരീസ് മുതൽ നമ്മൾ സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജാണ് പഠിക്കുന്നത് ഐ ഒ എസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജാണ് സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ആപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സി ആയിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ നിന്ന് വരികയാണ് പുതിയ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന ഒരു നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് സ്വിഫ്റ്റ് വളരെ വേഗം തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്കോഡ് തന്നെയാണ് എക്സ്കോഡിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്വിഫ്റ്റ് പഠിക്കുക അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് എ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക തുടർന്ന് വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നിന്ന് മാക്ക് ഓയസ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്ലാങ്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിനുശേഷം നെ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പാണ് ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുക ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകുക ഓക്കെ ഈ എഡിറ്ററിന് നമുക്ക് തീമൊക്കെ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് തീംസിൽ വന്നിട്ട് എഡിറ്റ് തീംസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്ലെയിൻ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കൊമൻസ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ മാർക്കപ്പ് അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കമാൻഡായി പ്രസ് ചെയ്ത് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റ് സൈസിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ട് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ സ്ക്രീനുള്ള മാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ സ്ട്രെയിൻ ഒഴിവാക്കാനും ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ കാണുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കണ്ണിന് ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഇതെല്ലാം പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ആസ് എ പ്രോഗ്രാമർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വാർ എസ് ടി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹലോ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് അല്ലേ ആ വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കീവേഡാണ് വാർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിഫ്റ്റിലെ എല്ലാ വേരിയബിൾസിനെയും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കീവേഡാണ് വാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വാർ നെയിം ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് നിക്കിൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് സെമി കോളൻ ആവശ്യമില്ല സെമി കോളൻ ഇട്ടാലും പ്രശ്നമില്ല ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സെമി കോളൻ വെച്ച് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ സി ഒ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒ പോലുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും എൻ്റി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെമി കോണിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോഡ് റൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോഡ് റൺ ചെയ്യും അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്കിത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ വേരിയബിളിനകത്തുള്ള എന്താണ് സംഗതി എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു പെയിനിൽ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് പ്രിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഈ പ്രിൻറ്റിനുള്ളിലേക്ക് വെറുതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ നെയിം എന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോഴേക്കും ഇത് പ്രിൻ്റ് ആവും നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൺസോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐഡിയ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അല്ലേ ആ വേരിയബിളിൻ്റെ പേ വേരിയബിളിൻ്റെ പേരെന്താണ് എസ് ടി ആറും നെയിമും ഓക്കെ അതൊരു സ്ട്രിങ് ആണ് രണ്ടും സ്ട്രിങ് ആണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഒരു ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ നൽകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇതൊരു രണ്ട് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ആണ് അതിനുള്ളിലേക്ക് കുറേ അധികം
play button press you know okay 35 on the any key it did again okay any any key calculations are you know kill other any key am in the bottom while a is equal to 10 while b is equal to 20 for while sum is equal to a plus b but in a plus c and angle in 30 and you would have left him out then you print the j the console can on the glen the j the amadi function good account of print is some and then go to know then press the play button look at a kind of study game 30 and the one that again well that is simple on l in any key then the type of an angle part on you go to kind of better either e type in another part on you go to the tila in any key type of part on you go to kind of study game then a bit in the maker out of the lesson look good a little carrying a party cam in any on a explicit implicit declaration and any on a chain of the number card at the lesson la party cam 